书接怀才尽，试探两颗少年心。虽路途多舛，彼此在此知觉天地尽。对饮难复茶，黑白之争难定下。清闲抚琴，听此曲，谁佳人如画？何必独上窗前花？依然自得有一下，盼从今长相守，共赏一帘风雅。难<音>言<樂>你梦梦，彩袖轻捧玉妆，闲来处处对。情梦，锦绣湖一场惊鸿，花影压窗几重，夜色阴阳闭空，给了一层重重风。只是泪眼朦胧，月下听君私语，从此不必分。李伯伯，我已查到，当年屠村之人真正的身份是谁？此人正是嘉南公主之父江振英。高妙容，已隔数年，我想，你不必再对嘉南公主耿耿于怀了。李伯伯，你以为我只是想要破坏公主与信王的感情？没有任何证据，这不是污蔑是什么？那好，我为李伯伯引荐一人，见了他，所有的疑团自会解开。这是何人？他是静安师太，之前在范华殿修行，在此之前，他是曹太后的救赎。曹太后，正是。此事正是如此，我本不愿向任何人提起。今日之后，我便会离开皇宫。信不信由你，施主，请自便。即便如此，那也只能说明江振英当年替曹太后拿了徒儿一，也不能证明他就是杀人凶手。李伯伯，我已离开李府多年，此事本来跟我没有关系，但我知道这件事情是你和千哥哥多年的心结，我不能坐视不管。我查过宫中记载，当年曹太后献徒，跟李家村被屠的日期极其相近。您若不信，您可以派人去查的。这件事情有这么多的巧合，可是当真只是巧合而已吗？报仇也好。李家的恩恩怨怨，是时候做个了解了。包子，好看啊！是啊，包子，颜色也好。包子，来喽！客官，您的菜。我并未点过。啊，是那边那位客人给公子点的。你跟踪我，侯爷
，怎么叫跟踪呢？只是碰巧偶遇而已。想必侯爷已经见过小皇子了。高小姐手眼通天，何必多此一举？侯爷，此话真是折煞我了。本侯耐心有限，有话快说。这小皇子神似先帝，机智聪巧，勤奋好学，颇有先帝当年之风。你故意与我偶遇，难不成就是想和我讨论小皇子的相貌品学？听说。侯爷对藏放在珍宝阁的神鬼兵器图颇感兴趣。你是如何知晓的？我是如何知晓的，并不重要。太后娘娘对此图也不感兴趣，娘娘倒是想助侯爷一臂之力。恐怕如今太后也不知此图在哪儿吧？本侯自会查清的。如果跟江宝宁有关呢？李长青知道自己的儿子娶了仇人的女儿，势必会让李谦休了江宝宁。到时候他二人反目成仇，侯爷，你不就有机会了？太后娘娘说笑了，在本宫面前有什么好遮遮掩掩的？当年你对嘉南公主的情谊，谁人不知谁人不晓啊？只恨那李谦横刀夺爱。不过此时倒是一个好机会，可以让侯爷一雪前耻。侯爷，在宫中有什么想做的，就尽管去做，有本宫为你撑腰。那，就多谢太后娘娘了。不知侯爷，下一步有什么打算？我要秘密去一趟秉州。去秉州看江宝宁吗？侯爷果然是情深意重之人。那都城这边，就有劳太后娘娘遮掩了。那是自然。此次去秉州，本宫为你举荐一人。太后娘娘。侯爷，这人叫谢剑锋，曾经是曹太后的暗卫。曹太后为国捐躯之后，他就投诚到了本宫门下。为人果断，武功高强。这是老天给我的接吻。都两天了，还没回来。以前那个混蛋到底是怎么了？万
，王爷，公主走了。属下觉得王爷这样对公主，多少有些不公平。暗卫报回来的消息，白纸黑字写得清清楚楚。二十年前，江振英去过李家村。没想到当年与我娘亲发生争执的人，会是宝宁的父亲。换作是你，你又当如何自处？王爷，您躲得了一时，躲不了一世，这件事儿，您早晚要亲自面对。包在这里，不要跟着。金大人来的正好，来品品这茶，味道如何？好茶，客栈提供的粗茶，称不上好。茶好与不好不重要。只要烹茶之人用心，这粗茶呀，也能喝出甘露的滋味。这多年不见，金大人的官话说得越发漂亮了。人在观察，身不由己呀。这次我来秉州，可有其他人知晓？侯爷再三叮嘱，下官不敢泄露半句。金大人一心为朝廷做事。多年来，积攒了无数战功。可当年新帝登基，大封赏赐，就连李长卿都在都城谋了份高职，可却没有人记得金大人的功劳。谁让我没有一个好儿子？李家当年娶的是公主。那金大人打算一辈子就在这儿养老吗？侯爷，有何高见？我想请你帮我一个忙。哎，侯爷如今是我穆安国的风云人物，下官自然愿意为侯爷效力。我想要对付一个人，谁？李谦。金大人不用着急给答复，可以回去再想想。好，那下官就先告辞了。嗯、谢统领，侯爷，你说，金海涛这个人，信得过吗？侯爷，您现在是如日中天，众人皆以为侯爷效力，感到荣幸。谢统领，也是如此吗？侯爷，自从太后将属下赐给侯爷那日起，属下的主子便只有侯爷一人。既如此，你替本侯办一件事。侯爷，请讲。本侯此次是秘密来到秉州，所以不能待太久。本侯听闻，秉州发现了一个神兵利器，威力无穷。待几日后，本侯离开，你可愿意留在秉州，替本侯查探是否确有此事？属下，必不负侯爷所托。
想在本侯面前安插眼线，那就替本侯在秉州慢慢的查吧。你说吧，嗯，嗯，公主，其实也没什么，就是外面那些丫鬟婆子说闲话而已，不听也罢。既然这样，怎么会让你踌躇这么久？哎呀，就是，就是有人说，王爷这几天没回府，是去沁芳阁喝花酒了。别跟了！哎呀，老李，你看这个唱曲的姑娘，模样是不是与嘉南公主颇有几分相似啊？和宝宁相比，哎呀，开个玩笑，你别生气啊。这种玩笑以后少开，我嘴贱。哎，你运气好，官位高升，前途似锦。未来等待你的是一片大好前程，我就惨了。这次回来，整日被我爹逼着相亲，相的还尽是那些娇滴滴的高门贵女。我不是说高门贵女有什么不好，啊，只不过成亲啊，去两情相悦，两个不认识的人强行被凑到一起，相处之后发现彼此并不合适，这往后的日子啊，才算是难熬啊。我这调回秉州与你共事，说好了你陪我喝酒，顺便接风洗尘，现在你一言都不发，李倩，你不够意思啊。怎么了？心情不好？是不是几年不见，连兄弟情都没了？你一直都是我的好兄弟。既然是好兄弟，那就是用来倾吐苦水的。你一个人喝闷酒有什么意思呀？费尽心思，千辛万苦，得来一块无价之宝。得到宝贝，好事一桩啊，有什么可愁的？后来得知，这块无价之宝，来自于我的仇人。这有何难？既是仇人，报了大仇，便可以把宝贝啊正大光明的据为己有了。仇人已死。那仇人没了，你正好可以光明正大的接纳宝贝啊！看到宝贝，便会想起自己的仇人。既然如此，就把那个宝贝一起毁了。舍不得。那就，那就放下仇恨，欣然接受。舍不得。放不下，更离不开。王爷，奴家为您斟酒。
宝宁，你说我该怎么办？王爷。果然在这儿，江南公主。其实，再又如何？王爷还喝吗？喝。王爷忙，不打扰了。哎，公主，等等，你先别走！你们夫妻二人还在闹什么呀？还不赶快去追？去呀、啊！赵笑，宝宁，我回来了。多年未见，侯爷一切可好？谢公主当年救命之恩，现在屈居难民，混口饭吃。侯爷这是哪儿的话？人人都知道，侯爷回了南明之后，重整旗鼓，政绩卓越。穆安国有今日这局面，侯爷功不可没。论亲缘，你我表兄妹相称；若论交情，你我也算是出生入死，经历了一些风风雨雨，无以言把你当做挚友，还称我为侯爷，未免显得有些生分，不如称我表兄，或者赵笑吧。礼不可废，你高兴就好。侯爷这久居难民，突然来秉州所谓何事？因有公务，不好推辞。顺便来秉州看望一下亲友，宝宁，你心情不好吗？没有啊。每次你心情不好的时候，眼中都会露出忧色。侯爷多心了。好，你若不想说，那我便不勉强你。宝宁。其实我这次来秉州是有一事相求。近些年水匪不断，给朝廷和百姓带来颇多危害。我南明在对抗水匪时，从不懈怠。前些日抓获了一批水匪，在受审时，一个水匪倒是说道：“当年他混进锦溪时，遇见了一个神兵利器，说这兵器威力无穷。”赵潇为何来探我关于神鬼兵器的虚实？此事须得告诉李谦。这金大
人也真是，明知道您不能喝，还怪您这么。王爷，借酒消愁，只会愁上加愁。酒呢？拿酒来。我这也是为您好啊，公主。属下告退。啊，啊。你在躲我？今日公务甚忙。公务甚忙，忙进了沁芳阁。公主，老爷回来了，请二位去书房。父亲，是发生什么事了？发生了什么事情？我来告诉你。当年，我李家村数百人死于非命。倩儿的生母葬身火海，你想知道干这一切的杀人凶手是谁吗？爹，怎么，你知道了事情的真相吗？我不知道。我这些年一直在追查杀人凶手，但是万万让我没想到的是，杀人凶手的女儿居然堂而皇之的嫁入了我李府。所以，你近日来对我避而不见，故意冷落，甚至去沁芳阁找歌女私产，就是因为你们怀疑我爹是凶手。江宝宁，你父亲害得我家破人亡。此乃我不共戴天之仇，我李府断然是容不得你了。我爹一生光明磊落，从来没有做过什么伤天害理的事情。现在他死了，你们倒是给他安了一个滔天之罪，那罪证呢？若是没有证据，我也不会千里迢迢的从都城跑到秉州来找你。宫里有一个老尼姑。当年是曹太后的贴身侍女，是她亲口告诉我，当年派去李家村寻找神鬼兵器图的，便是你爹江振英。而江振英进出李家村的那一天，就是我李家村被屠的那一天。你倒是跟我说一说，此事为何？为何会那么凑巧？以前，你也这样认为吗？那天你给我这枚玉佩，让我想起来童年的往事。李家村被屠之前，我亲眼看见佩戴此玉佩的男子和我母亲发生激烈的争执，而在那之后。我们李家村便遭逢了大难，所以你这段时间这样对我
就仅仅是因为这枚玉佩，就仅仅因为一枚玉佩，凭那个尼姑几句一面之词，你们就确定了我爹是凶手吗？现在所有的证据都指向了你爹，还有什么不清楚的吗？李谦，我问你，如果我跟你说，我爹肯定不可能做这样的事情，你信我吗？你说没杀便没杀吗？倩儿，死的可是你亲娘啊！这是我们的家丑。你现在断不可以再儿女情长。你以前说过，你会信我、爱我，可是你根本就没有做到。江宝宁，你现在已经不能再在李谦身边待着了。行，站住！赶紧写休书让他走，我李家容不下他。这是我和宝宁之间的事情，你能不能别管了？我不管，那你想怎么样？就算这枚玉佩属于江家，那也不代表凶手就是江振英啊！事到如今，你还想保他吗？求父亲长全。李谦啊，李谦，我万万没有想到，为了这个女人。你竟然不顾你的杀母之仇！我真是没有你这个不孝的儿子。干什么？回都城。我不准你走。你既然笃定了我爹是杀你娘的凶手，面对杀人凶手的女儿，你不恨吗？我不让你走，我不让你走。李谦，既然你认定了这件事情，你就放了我。我不准你走。放手。我不准你走。放，放手。无论如何，我绝不放手。加派人手，守住门口。没有本王的命令，公主不得离开。回来之后，你可以李谦见过，昨刚见了。以后少见。啊？为什么呀？我的话你听了便是，这是为了你好。你的话我什么时候听过？你个小崽子，非得活活把我气死不是？哎，不是，爹，那你说。我跟李谦关系好，你也知道我们两个人一向走得近。要是没什么特殊情况，我为什么要无故疏远他呀？人家是骏马，你是个傻，天天往他那儿凑。不是，这跟他是骏马有什么关系啊？有有本事，你也给我娶一个高门贵女回来呀！你看看李谦，自从娶了佳南公主以后，仕途可谓是平步青云。你呢？
怎么就不知道好好为自己的前途筹谋筹谋？我问你，那全六曹尚书的四小姐和怀化大将军的表妹，你怎么就看不上了啊？他们哪家不比你强？啊，能帮衬你？哎，不是爹，你怎么这么看不上我们金家呀？即便我娶了一个比自己家世显赫的女子回来，那人家又不傻，肯定知道咱们打的是什么主意啊！我娶回来之后，能给我什么好脸色看呀？哎，对了，爹，要不这样。你要是真羡慕李谦的话，你自己去娶个高门贵女回来。我，哎，爹，开玩笑，开玩笑。哎，爹，坐坐坐。你呀、啊，坐，坐坐。爹，人家李谦啊，有如今的成就啊，根本就不是因为娶了公主，人家是凭着自己的胆识跟本事闯出的一片天。你光看李谦当王爷娶公主，你怎么没看人家两情相悦，真心相爱呀、啊？哦，对了，因为爹呀。你根本就不懂感情！不，你哪里是我的儿子？你你你简直是我的克星！爹，事情我都听说了，怎么会这样啊？你说我怎么就生了你哥这么一个不孝子？但是仅凭尼姑一面之词。就断定嫂嫂的父亲是杀害嫡母的凶手，我觉得这对嫂嫂太不公平了。你还帮外人说话？不，爹，这自从嫂嫂嫁给我哥那天起，他便是我们李家的一份子，你怎么能将他视为外人对待呢？况且我哥对嫂嫂爱若珍宝，真出了事，最难做的应该是我哥才对。你们俩可真是亲兄妹啊！我看生你们两个就是为了来招我生气的，你们俩正事办不了，净给我惹事儿，赶紧滚！俺爹，还不滚！滚滚滚滚滚！上个月的账目有些问题，你再重新再查一遍，派人将查好的账簿送到我府上。是，大小姐，大小姐慢走。你先去吧。金大人，介不介意我坐这里喝几杯？董小姐，好久没见，正好我正缺一个陪我解闷喝酒的人呢。金大人，嗯，我以为你期满回秉州，实属衣锦还乡，理应开心，怎的还愁上了呢？哎呀，这算哪门子衣锦还乡啊？比我所想的还差得远呢，更何况，何况什么？何况我爹追打了我一路，还是嫌我不争气。<笑>五年没见，没想到你还是如当初那般。哎，哪般啊？说起来，我们还真的是五年都没有见。你不是说都城之中也有你们董家的产业吗？某位大小姐当时可是说，如果我不回来，她可是要过去的啊！你这是在怪我呀？我哪敢啊！哎，罢了罢了。护卫大哥，你可知都城富户君参领金宵在哪当值？这我哪知道？他现在是都城里的大红人，最多偶尔经过这里。您这再不走，那可就要迟到了。迟到了就你话多
，是我不敢才对。金大人少年英雄，这秉州城内不知有多少姑娘倾心于金大人。我还有这样的行情？那是自然。那就是不知道。董小姐是否也像其他小姐一样倾心于我啊？你年少有为，仪表非凡，我当然欣赏金大人。<笑>那个，你是说你喜欢我？不可以吗？我，啊，我，我拿你当兄弟，你竟然这样调侃我！<笑>董大小姐，多年不见，你竟然跟我开这样的玩笑！来来来，干杯！无论是不是玩笑，能博金大人一笑便好。酒喝够了，改日再见已经三顿了，公主腹内空空，滴水未进。再这样下去，公主会没命的。吃点东西吧。自己吃，我为你选一个。哎，李谦，我问你，你到底信不信我？信不信我们江家？我和周也行。给你换点别的。你回答我的问题。先吃点东西吧，不吃的话对胃不好。你还是不相信我？你就因为一个玉佩，旁人的几句话，你就不信我不信江家了？一块玉佩，旁人的几句话，在你眼里就如此轻巧吗？你可知道？那是我李氏上上下下几百条人命，那是我母亲的血海深仇，你知道吗？你父子二人笃定我爹屠村杀人，所以你把我留在这儿，是打定主意要慢慢折磨我，替你们李家报仇了。我恨你。如果恨我能让你好受些的话。你就痛痛快快的恨吧。
，不知公主有何吩咐？王爷派这么多人监视我呢？哎，误会误会，现在世道不太平，王爷这么做也是为了公主着想。公主，您这是要出门？今日新中御街，想出门听听曲儿，解解闷儿。啊，这恐怕不行。王爷说了，未经许可，公主不能擅自离开。怎么的？敢将本公主当囚犯对待？啊、老奴不敢。行，我也不难为你。这样吧，劳烦你命人去外面请几个歌姬回来弹唱也行。哎，好嘞，老奴这就去安排。嗯。王爷，如果您不想赴宴，可以称病在府，避而不见。帖子是胡以良派来的，我若不去，必定会给人留下把柄。王爷，我怕这些人联合起来刁难您。老狐狸的惯用手段，到时候我自有办法应付。撤，撤您干什么？奉公主之命来府上唱曲。哦，请。金公子啊，金公子啊，你在替我说话吗？呃，呃李小姐，你接着说，我听着呢。我姓徐，不姓李。呃，呃，那个，我这个人吧，记性不太好。嗯，徐小姐，你多多包涵一下。金伯父到我们家去拜访，提到你的时候，我本是不愿意来相见的。那你倒是别来。毕竟呢，去我们徐家提亲的媒婆，那可是数不胜数、啊。像是城东的张二公子，城西的刘三少爷。个个都是人中俊杰，人中俊杰，哼，真当我不知道啊！城东的张二公子啊是个跛子，城西的刘三少爷啊是个病痨。之所以来见公子，冲的是我爹和金伯父多年的交情。哼，那我可真是谢谢你。我们徐家可就我一个掌上明珠，日后我们的第一个儿子，无论是第几胎，得跟着我们徐家姓，这样我们徐家才不至于断了香火。你现在官从三品，只是一个护军参领。我若嫁你，便是低价。我爹可是正三品的骁骑参领，日后我们成了亲，我一定让爹爹多多提拔于你。你自己要加倍努力哦，争取三年之内混到一个正一品。不是刘小姐，哎呦，我姓徐，不姓刘。哎，不是，我最讨厌我说话的时候有人打断我。此刻看你年少无知。暂且饶恕于你，日后成了亲，你一定要谨遵八十八条家训。没想到周公子竟有这样的文采，三岁作诗，五岁作画，七岁入考，小小年纪就有这样的成就，着实令人羡慕。我刚刚听你朗诵的那首诗，诗句绝佳，意义非凡，是我听过最好的一首诗。若董小姐不弃，我可以专程再为你做一首。这怎么敢当？哎，董小姐才貌双全，为你作诗是在下的荣幸。那我便静待周公子的佳作了。一不准偷腥，二不准纳妾，三享名上交。周公子，不许偷看别的女子，包括府中所有的婢女。这些饭菜已经吃完，咱们听首小曲儿，消消食吧。嗯。还有啊，哎、呃，宋小姐，我这边还有事儿，我先走一步啊。我我姓徐，我不姓孙。那就听董小姐的安排。嗯，周公子是吧？这顿饭我请了，至于小曲啊，咱就别听了。董小姐，这这是何意啊？周公子，你别误会，我跟他并不相识。珊、嗯、瑚，前几日你还在这里向我表达过情意，怎么翻脸就不认人了
我,我什么时候向你表达情意啊？哎，前几日就是在这里，我问你是不是喜欢我，你承认了。我回去思来想去，我就觉得吧，咱俩特别合适。你，小虎，我昨日几个都城的兄弟途经秉州的时候呢，正巧在一起喝酒，他们跟我说，你在都城的时候时常来寻我，可是真的？没，没有的是。周公子，你别误会。他就是个泼皮无赖。珊瑚，我是认真的。你你这个女人是谁？赵小姐，什么女人不女人的？这就是我未过门的妻子啊！容不得外人你在这里大呼小叫的。我姓徐，我不姓赵。不是我管你姓什么呀？跟小叶我有什么关系吗？你你你你！周公子，公子，公子，哎呀，公子，公子，你没事吧？哎，没事。冰糖葫芦。你你你你干什么呀？你拉我来这里干什么？哎，我这不是请你帮个忙吗？你也看到了，刚才那个张小姐啊，是我这逼着我去见她的，我根本就不喜欢。那个，我估摸着这么一闹。他肯定会去找我爹哭闹一番，要自此之后我爹能打消给我相亲的念头，那就再好不过了。你不想娶人家，直说便是，何必拿我做挡箭牌？哎呀，哎，那个，你该不会是跟那个周公子也在相亲吧？你才知道。哎，不对啊。你怎么会喜欢那种风一吹就倒的小鸡崽儿？他知书达理，聪慧过人。他家徒四壁，穷困潦倒。我缺的是那点银子吗？嗯、呃，好像是这么个道理啊。那个他，他丑。你，你这就是在耍无赖。你到底想干什么？就是希望你能有个好归宿，不要找那种干巴巴瘦弱的小鸡崽，长得没有帅，又图你的钱，我看不过去、啊。你看不过去？嗯。所以呢？所以，所以我我。秦霄大人，我只是想和心爱之人成亲生子，想要在我难过的时候，可以有一个人给我擦眼泪。在我寂寞的时候，可以有人陪我解闷；在我无助的时候，有一个肩膀可以让我依靠。我本来以为。我已经找到这样一个人，可是这一切全都被你给破坏掉了。我我我我，混蛋！我这辈子都不想再见到你。我嘴怎么就这么笨呀？怎么怎么就这么说不出口啊？行客姑娘，公主可还满意？听了几首曲子，公主的心情已然大好。李管家，我和刘小满奉公主之命，送姑娘出门。哎，好好，哎
是我眼拙吗？那歌女的身形怎么与公主如此相似？像鲜艳的远方，染白了霜，在晨雾中仰望，把梦中难知向往。那倦夜的时光，都已经泛黄。是在路途上忘了我的方向。是一束光。